Her body was chopped into 35 pieces. Her body was recovered from a bed box and her body was stuffed inside a refrigerator. Assalamu alaikum. आप लोगों ने लिव इन रिलेशनशिप का नाम तो सुना ही होगा काफ़ी पुरानी चीज़ है लेकिन पोस्ट मॉडर्न इंडिया में ये टर्म कुछ नया है बहुत सारी कंट्रीज़ में ये लीगल है ख़ास तौर से वेस्ट में और इंडिया में भी ये लीगल है आगे बढ़ने से पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसा लिविंग अरेंजमेंट है जिसमें एक जोड़ा यानी कि अपोजिट जेंडर बगैर किसी मेरिटल स्टेटस के एक साथ एक ऐसे रिश्ते में रहते हैं जो कि ना सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए होता है बल्कि शादी के बराबर भी होता है अब इसमें किसी को परेशानी क्या है भाई जब दो लोग आपस में आपसी सहमति से रह रहे हैं तो किसी को कोई हक नहीं बनता है उनके बारे में कुछ बोलने का ठीक है ना शादी होती रहेगी लेकिन पहले एक दूसरे को ज़रा समझने तो दो जानने तो दो ज़रा थोड़ा साथ में वक्त गुजारेंगे घर गृहस्थी को चलाएंगे तो आगे आने वाली जो जिंदगी है उसमें उन्हीं के लिए तो आसानी होगी ना चले ठीक है सारी बातें सही हैं अगर यही सब है तो अचानक से ये इसमें कॉपीकेट क्राइम की बात कहाँ से आ गई वो भी हमारे भारत देश में जो कि संस्कृति वाला देश है अब ये कॉपीकेट क्राइम क्या है आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इसे ही समझ लेते हैं अ कॉपीकेट क्राइम इज वन दैट इज मॉडल्ड आफ्टर और इंस्पायर्ड बाय अ प्रीवियस क्राइम कॉपीकेट क्राइम वो होता है जो किसी पिछले जुर्म के बाद या फिर उससे मुतासर होकर उससे इंस्पायर्ड होकर किया जाता है अब ये कॉपीकेट क्राइम वाली बात इस लिव इन रिलेशनशिप में कहाँ से आ गई वो इस तरह से आती है कि पिछले कुछ वक्त से लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स एक दूसरे को ही मारे दे रहे हैं और यहाँ पर जो विक्टिम बन रही है हर बार वो है उनके फीमेल पार्टनर्स यानी अब तक के ज़्यादातर केसेस में औरत को ही जान से हाथ धोना पड़ा है एक आध केस में मेल भी विक्टिम बना है मरने के बाद बॉडी को फ्रिज में छुपा देना या फिर टुकड़े टुकड़े करके कहीं ठिकाने लगा देना या फिर उस बॉडी को बेड में ही छुपा देना कमाल है और यही पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है हर केस में तो ये होता है कॉपीकेट क्राइम और अभी जो रिसेंट केस गुजरा है उसमें एक्यूज ने अपनी फीमेल पार्टनर को मारने के बाद सेम डे में दूसरी लड़की से शादी कर ली सही है भाई बात सोचने की ये है कि जब दो लोग एक साथ रह रहे हैं अपनी रजामंदी से तो फिर ये सब क्यों एक दूसरे को जान रहे हैं ना और जब जान नहीं रहे तो एक दूसरे को मारे दे रहे हैं और हर बार लड़की ही क्यों इस तरह की सोच और इस तरह की फिक्र हमारे नौजवानों को बर्बाद कर दे रही है सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें कूल cool बनना है दुनिया जिस पैटर्न को फॉलो कर रही है मुझे भी वही फॉलो करना है मैं दुनिया से अलग थोड़ी हूँ तो मैं तो उससे अलग चल ही नहीं सकता तो मुझे भी वही करना है जो बाकी कर रहे हैं एक मज़ेदार बात और बता देता हूँ आपको कि आप बनना अलग ही चाहते हो लेकिन आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसी दुनिया को फॉलो कर रहे हो दूसरी चीज़ और वो है हमारे सेलिब्रिटीज़ आंखें बंद करके हम उन्हें फॉलो करते हैं और हमें वही करना है जो वो करेंगे और अभी आप हाल ही के इंटरव्यूज़ उठा कर देख लें अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के जो अपनी पोती को यानी कि अपनी ग्रैंड डॉटर को एडवाइस दे रही हैं कि उन्हें कोई हर्ज नहीं कि शादी से पहले उनका कोई बच्चा है और अगर है तो उनको उससे कोई एतराज़ नहीं है कमाल है तो दूसरी और एक मशहूर बॉलीवुड बादशाह की मशहूर वाइफ अपनी बेटी से कहती हैं कि नेवर डेट टू बॉयज एट द सेम टाइम इस तरह के सेलिब्रिटीज जिनका इंटेलेक्चुअल हाई होता है और इस लेवल पर आके जीरो हो जाते हैं जो अपने बच्चों और अपनी पोतियों को इस तरह की एडवाइस दे रही हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं मॉडर्न पेरेंटिंग के ऊपर जरूर आता है बच्चे कहते हैं अपने पेरेंट्स से की तरह देखिए उनके बच्चों को उनके पेरेंट्स से उनको कितनी आज़ादी दे रखी है कितनी फ्रीडम दे रखी है और एक आप है और पेरेंट्स कूल cool बनने के चक्कर में नामाकूल बन जाते हैं और अपने ही हाथों अपने बच्चों की जिंदगियों को तबाह कर देते हैं तीसरी और अहम बात और वो ये है कि आपके दोस्त कैसे नबी अक्रम सल्हसम की हदीस है कि आप अपने दोस्त के दिन पर होते हैं आपका जो दोस्त है आपको भी वो वही काम करवाएगा जो वो कर रहा है या फिर आप खुद उसके साथ उस काम को अंजाम दो तो अपने दोस्तों को भी बहुत सही संभाल कर चुने एटलीस्ट उनके दिलों में खौफ खुदा तो मौजूद हो थोड़ा बहुत तो ईमान हो तो अपने दोस्तों को बहुत संभाल कर चुने बैक टू बेसिक्स अगर अभी आप जाकर गूगल करें तो आपको रीजन्स बताए जा रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप में रहने के आपको बेनिफिट्स बताए जा रहे हैं उसमें रहने के डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है लिव इन रिलेशनशिप को मैरिज से और लिव इन रिलेशनशिप मैरिज से बेहतर क्यों है 
ये समझाया जा रहा है आपको बताया जा रहा है और आपको दिखाया भी जा रहा है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ठीक है लिव इन रिलेशनशिप ठीक है शादी करने की जरूरत नहीं है वो ना होगी हो जाएगी एक औरत को भी यही सब समझाया जा रहा है ये जो फेमिनिज्म का झूठा जाल जो बना हुआ है ना इस फेमिनिज्म के जाल के अंदर इस गिलाजत की अच्छाइयाँ बताई जा रही हैं लेकिन आप देख लें ये कूल नहीं है लौट फैर कर औरत ही इसमें पिस रही है आप देख लीजिए रिसेंट केसेस में मर्द तो आया ही है लेकिन औरतों की तादाद ज़्यादा है एज अ विक्टिम और उसमें नुकसान उन्हीं का सबसे ज़्यादा हो रहा है अब ये बताएं कि जब औरत को बॉयफ्रेंड या लिविन से एतराज़ ही नहीं है शादी करनी ही नहीं है तो फिर आर्ग्यूमेंट की जगह बचती ही कहाँ है जब सब कुछ के लिए आप पहले से रेडी थे और फिर जब सब कुछ हो गया तो आपका कोई हक बनता ही नहीं है कि आप आपस में लड़ाई झगड़े करें और फिर नौबत एक दूसरे को मारने की आ जाए अगर आपको मैरिज करना है मैरिज करो लिव इन में रहना है लिव इन में रहो आर्ग्यूमेंट की तो जगह है ही नहीं क्योंकि आपका जो रिलेशन है वो तो कूल है मेरी गुजारिश है ख़ास तौर से मुस्लिम सिस्टर्स और ब्रदर्स से कि इस तरह के ट्रैप में बिल्कुल ना फंसे आपकी ज़िंदगी में आपके ईमान का होना बहुत ज़रूरी है आप इस दुनिया में तो कूल बन जाएंगे लेकिन आपके आखिरत हॉटनेस में बदल जाएगी बर्बाद हो जाएगी चंद दिन की खुशियों के एवज़ में आप अपनी ना ख़त्म होने वाली आखिरत की ज़िंदगी को दाव पर भूले से भी भूल कर ना लगाएं और वाकई अगर जो करने वाली चीज़ है तो वो निका है आप निका करें और निका को इतना आसान कर लें कि जीना आपकी पहुंच से दूर हो जाए फैमिली सिस्टम की इम्पोर्टेंस को समझे मैरिज की इम्पोर्टेंस को समझे तो इन आप कभी भी रस्वा नहीं होंगे और मेरी गुजारिश है इस वीडियो देखने वालों से कि इस वीडियो को हर नौजवान तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आपकी है